നമ്മുടെ കർത്താവും ദൈവമായിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവും നിലത്തെ അറിയിക്കുന്നു ബൈബിളിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി എന്ന ഭാഗത്തിൽ അടുത്ത ചോദ്യം പലപ്പോഴും ഈ നിരീശ്വരവാദി അവർക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് കൈൻ ഹാബേലിനെ കൊന്നതിനു ശേഷം കൈൻ നൂതദേശത്ത് പോകുന്നു ഭാര്യ പതിഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഭാര്യ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാര്യ എവിടെ നിന്ന് വന്നു ബൈബിൾ ബൈബിൾ പ്രകാരം ഭൂമിയിൽ അപ്പോൾ മൂന്ന് വ്യക്തികളെ ഉള്ളു ആദാം ഹൗവ കൈ ഈ ചോദ്യം ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വളരെയധികം വൈറലായി വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കണ്ടു ഇതിന് പലപ്പോഴായിട്ട് ഉത്തരം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും ഫേസ്ബുക്ക് പേജായ ബൈബിൾ ഗീക്സിൽ കൂടി വീണ്ടും ഒരു ഈ ഒരു ബൈബിളിന് ആരോപണങ്ങൾക്കെതിരായ മറുപടി എന്ന സീരീസിൽ ഈ ചോദ്യം ഉൾപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിൽ മറുപടി വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യുക്തി കൊണ്ടും ബൈബിൾ വാക്യം കൊണ്ടും യുക്തിപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കൈ ഇൻ ഹാവേലിന് കൊന്നു അതിനുശേഷം ഒരു മകൻ ജനിക്കുന്നതായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആദാം ഹൗവമാർക്ക് ആരാണ് ക്ഷേത്ര ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം മൂന്ന് തൊട്ട് താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ക്ഷേത്ത് ജനിക്കുമ്പോൾ ആധാമിന് നൂറ്റി മുപ്പത് വയസ്സായിരുന്നു എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ക്ഷേത്ത് ജനിച്ചപ്പോൾ ആധാമിന് നൂറ്റി മുപ്പത് വയസ്സ് ക്ഷേത്ത് എപ്പോഴും ജനിക്കുന്ന കൈൻ ഹാബേലിനെ കൊന്നതിനു ശേഷം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൈനും ഹാബേലിനും ഏകദേശം എത്ര പ്രായം കാണും ഒരു നൂറിനോ നൂറ്റി ഇരുപതിനോ അടുത്ത് പ്രായം കാണും മനസ്സിലാവുന്നു കൈനും ഹാബേലിനും നൂറിനും നൂറ്റി ഇരുപതിനും അടുത്ത് പ്രായം കാണും കാരണം ദൈവം ആദാമിനെ ഹവയെ പൂർണ്ണ മനുഷ്യരായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾ സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളതായ പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറവിൻ എന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷമാണ് ആദാം തന്റെ ഭാര്യയെ പരിഗ്രഹിക്കുന്നു കൈയിൽ ജനിക്കുന്നു ഹാബേൽ ജനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത്ര വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് ഇനി യുക്തി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഈ നൂറല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം വേറെ ഒരു മകനോ മകളോ ആദാമിനോ ഹവയ്ക്കും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നില്ല പലപ്പോഴും ആളുകളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് മൂന്ന് പേരെ ഉള്ളായിരുന്നു മൂന്ന് പേരുടെ പേരെ പറയുന്നുള്ളൂ മൂന്ന് വ്യക്തികളുടെ പേരെ പറയുന്നുള്ളൂ എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മറ്റു ആൾക്കാർ മറ്റു മക്കള് ഇല്ലായിരുന്നുവെന്ന് ഒരിടത്തും ബൈബിൾ പറയുന്നില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷത്തിനകം എത്ര ഒരു കുറഞ്ഞതൊരു നാല് ജനറേഷൻ എങ്കിലും മക്കൾ ഉണ്ടായിക്കാണും മക്കള് അവരുടെ മക്കൾ അവരുടെ കൊച്ചുമക്കള് പിന്നെ അടുത്തൊരു തലമുറയും കൂടെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ടൈം പീരീഡ് ആ സമയത്തുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് യുക്തി കൊണ്ടുള്ള മറുപടി ഇനി അതിന് ബൈബിള് തെളിവുണ്ടോ ബൈബിൾ ഇഷ്ടംപോലെ തെളിവുണ്ട് ഇനി അടുത്ത വാക്യം കൊണ്ടുള്ള മറുപടി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം കൈൻ ഹാബേലിനെ കൊല്ലുന്ന ഭാഗത്ത് കൈ കൊന്നതിനു ശേഷം കൈനോട് ദൈവം സംസാരിക്കും അപ്പോൾ കൈൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നാലാം അധ്യായ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ ഇതാ നീ ഇന്ന് എന്നെ ആട്ടിക്കളയുന്നു ഞാൻ തിരുസന്നിധി വിട്ട് ഒളിച്ച ഭൂമിയിൽ ഒഴന്നലയുന്നവനാകും ആരെങ്കിലും എന്നെ കണ്ടാൽ എന്നെ കൊല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും എന്നെ കണ്ടാൽ എന്നെ കൊല്ലു അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ കൈനും ആദാമും ഹവയും അല്ലാതെ മറ്റു മനുഷ്യരും ഉണ്ടായിരുന്നു വ്യക്തം അവർ കൈനെ കണ്ട കൈനെ കൊല്ലുമെന്നും വ്യക്തം നമ്മൾ അധികം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആരെങ്കിലും കൈനെ കണ്ടാൽ കൈനെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ അതിന് കാരണം എന്തായിരിക്കും ഈ ഹാബിൽ അവരുടെയും കൂടെ സഹോദരനായിരിക്കണം സഹോദരനെ കൊന്നിട്ട് രക്തപ്രതികാരം ചെയ്യുവാൻ ആ ഒരു സമയത്ത് അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കൈനെ കൊല്ലാൻ പോകേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ല മനസ്സിലാവുന്നു അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും എന്നെ കണ്ടാൽ എന്നെ കൊല്ലും അപ്പൊ ഈ ആരെങ്കിലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് ഈ കൈനുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള സഹോദര സഹോദരങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് അത് ഒരു തെളിവ് അടുത്ത തെളിവ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ക്ഷേത്തിന് ജനിപ്പിച്ച ശേഷം ആദാം എണ്ണൂറ് സമ്പത്തിനും ജീവിച്ചിരുന്നു പുത്രന്മാരെ പുത്രന്മാരും ജനിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ താഴോട്ട് വായിച്ചു നോക്ക് ഓരോ വ്യക്തികളും ഇത്രാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരാളെ ജനിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ പുത്രന്മാരെയും പുത്രന്മാരും ജനിപ്പിക്കുന്നെന്ന് താഴോട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തരെയും അത്
ഈ ഇത് ഈ സംഭവം ഏതാണ്ട് ബി സി നാലായിരത്തിനടുത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പൊ മോശ അന്ന് നടന്ന ചരിത്രം ഒന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തെന്ന് മാത്രം അപ്പൊ അതിൽ എല്ലാവരുടെയും പേര് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല എഴുതിയിട്ടില്ല ബാക്കി പുത്രന്മാരും പുത്രന്മാരെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളുടെ പേര് എഴുതി അപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളുടെ പേര് എഴുതിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് വേറെ ആരും ഇല്ലെന്നല്ല ബാക്കി ആൾക്കാരും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പുത്രന്മാരും പുത്രന്മാരെന്ന് പറയുന്നുള്ളു യഹൂദ ചരിത്രകാരൻ ജോസിഫസ് പറയുന്നത് അനേകം അതിന്റെ മുപ്പതിൽ കൂടുതൽ പുത്രന്മാർ തന്നെ ആദാമൻ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ആറിനടുത്ത് പുത്രന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് ജോസിഫസ് പറയുന്നു ഒരുപക്ഷെ അതിന് കൂടുതൽ കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വർഷമാണ് പുള്ളി ഭൂമി ജീവിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങൾ സന്താന കുഷ്ടിയുള്ളവരെ പെരുകി ഭൂമി നിറയണമെന്ന് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അനേകം മക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ പേരുകൾ മാത്രമാണ് ബൈബിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കയ്യിലും ഹാബയിലും മാത്രമേ ഉള്ള ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ബൈബിൾ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ബൈബിള് വ്യക്തമായി പറയുന്നു മറ്റ് പുത്രന്മാരും പുത്രന്മാരും ആദാമൻ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൈ നാളെ വിവാഹം കഴിച്ചത് ഇവരുടെ തന്നെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹോദരി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വരും സഹോദരി വിവാഹം കഴിക്കാമോ നമ്മളെപ്പോഴും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം വെച്ച് ഇന്നത്തെ സംസ്കാരം വെച്ചിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അന്നത്തെ സംസ്കാരം വെച്ചിട്ടല്ല അതുകൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അന്ന് അങ്ങനെ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവം മോശയ്ക്ക് വ്യക്തമായ കൽപ്പന കൊടുക്കുന്നു അത് ഇനി അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരിമാരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന രീതിയിൽ മോശയ്ക്ക് കൽപ്പന കൊടുക്കുന്നു ഒക്കെ ലേവ്യ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തോ അങ്ങനെ കൽപ്പന കൊടുത്തത് അതുപോലെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൈ നാലെ വിവാഹം കഴിച്ചു അതൊരു സഹോദരി തന്നെയായിരുന്നു അത് നേരെ സഹോദരി ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ഏകദേശം എൻ്റെ ഒരു കണക്ക് പ്രകാരം നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം മക്കൾ ജനിച്ചെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കൾ അവരുടെ മക്കൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു നാല് ജനറേഷനെങ്കിലും അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഉത്തരം വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കും കൈയും വിവാഹം കഴിച്ചത് സഹോദരിയാണ് അതിന് ബൈബിളിലുള്ള തെളിവ് ഞാൻ നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു യുക്തി കൊണ്ടുള്ള മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തികരമായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള യുക്തിവാദികളുടെയും നിരവശ്വാദികളുടെയും അർത്ഥശൂന്യമായ ചോദ്യങ്ങൾ അർഹിക്കുന്ന അവജ്ഞയോട് തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ ധീര പോരാളികളെ മുന്നേറാം അതിനുവേണ്ടി ദൈവം ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ ബൈബിൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് ന്യായവാദം ചോദിക്കുന്ന ഏവനോടും നിങ്ങളുടെ സൗമ്യതയോടും സാവധാനതയോടെ മറുപടി പറയാൻ എപ്പോഴും തയ്യാറായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും അത് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുകയും നമ്മൾ പഠിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം കാരണം ഇന്നത്തെ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറ ആ തലമുറയെ ബൈബിൾ തെറ്റാണെന്നും ബൈബിൾ ശരിയല്ലെന്നും ശാസ്ത്രീയമായി തെറ്റാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച് തെറ്റിച്ചു കളയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഇന്ന് ഭൂമിയിലുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒഴിഞ്ഞിരിക്കണം അത് അവരെ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങൾ ബൈബിൾ കേക്സ് എന്ന പേജിലോട്ട് കടന്നു വന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അനേക വീഡിയോസ് ബൈബിൾ പഠനപരമായ വീഡിയോസ് കാണാൻ സാധിക്കും ബൈബിൾ സയൻസ് പരമായി സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ശാസ്ത്രീയമായി ശരിയാണ് ഇനി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ആ ചരിത്രമാണ് അതിന് പിന്നീട് ഗവേഷകർ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വീഡിയോസ് ആണ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾ എവരെയും ആ വീഡിയോസ് കാണുവാനും ക്ഷണിക്കുന്നു ബൈബിൾ കേസ് എന്ന പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അത് ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സ് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരും ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട